秀秀姐，你是不是有什么心事啊？我眼下不能出家，我还有事没办完。对了，那天在土牢，你说有什么事必须要办，到底是什么事儿啊？一剑是我的恩人，我必须找到他。卢皮匠不就是你的恩人吗？你不懂。那还有？还有，我也必须找到的。是什么？我儿子。秀秀姐，你有有个儿子，他叫小寇。卧龙山打仗的时候，我跟他走丢了。他是梁尚飞的儿子，是我们的儿子，我一定要找到他。烧坏吧，放心吧，我早有安排。啊，记着，这火一定是你亲自去点，让龙世廷葬身火海。好嘞，我先走。嗯。九哥啊，三喜。哎，三喜，你不是去曹溪寺了吗？怎么回来了？嗯，我有事。哎、三喜，走那么急干嘛呢？感觉像是让你出了避难一样。他突然住到九房，感觉九房好像要出大事。我也觉得我爹有点不对劲儿。不行，我得回桃花镇。这会儿没大车了，路又很远，明天再回吧。不，我不回去不安心，我连夜走路回去吧。天快黑了，我给你准备把油灯吧。九房着火了，九五哥，快救火！老爷，小心呐！大众啊，啊，快往老教池里浇水啊！救救我的老教池啊！老爷来不及了，太危险了！想你啊！老爷，快出去！老爷，门打不开啊！老爷，门被封死了
去了，这老焦吃也保不住了。这是天意，老天爷让我为向你陪葬。大众只是连累了你呀！老爷去哪儿，大众就去哪儿。老爷，来。干长，你叫什么名字？有才。拿了钱赶紧走，走得远远的。你让我躲，我躲哪儿去啊？这我不管，走得远远就好。尤其是不能让齐家二少爷看到你。跑出桃花镇就行。齐二爷，他让放的火呀？别问那么多话，赶紧走。那你让我见见我姐姐再走吧，她就在桃花镇。你姐姐？你不是说你是孤儿吗？爹妈都死了，我就这么一个姐姐，她叫雪梅。雪梅，齐家的丫鬟。我怎么瞎了眼找了你了？大哥，求你让我见见她再走吧。走。从现在开始，你别想再见到你姐姐。你姐姐不在镇上，我告诉你，从现在开始，你再让我看到你死，我会杀你一百次，知道吧你？大哥，走。你知道在桃花镇放火是什么罪行吗？乱棍打死。走，走啊！我们再见，爹，爹，爹，爹，老爷，是三喜。启龙啊，哎，怎么这么客气呀、啊？这些东西都是从日本买回来的，本来啊，早就应该给您送过来。您呐，回头慢慢用吧。啊，启龙啊，难为你还想着我这老头子。当年我就觉得你有出息。<笑>龙家酒坊没了，就是不知道什么时候这酒坊真正能兴起呀、啊。您就放心吧，那天呢，不会太晚了。好，来，干一杯。哎，组长，二爷，不好了！什么事这么大惊小怪的？龙龙龙家酒房烧起来了！什么？啊？这，这不可能啊！世林哥不是天天住在龙家酒房吗？是？难道，难道他真的为了不让龙家酒坊兴起？一不做二不休，不应该呀、啊！石林哥不是这样的人呢。大西啊，哎，赶紧带我去看看。您呐，总是人救火，赶紧的啊！走，来人，救火啊！是你亲自放的吗？那当然了，什么事你交给我，你就放一百个心。我放心个屁！嗯，你自己看看啊，半个镇子都着了，怎么回事？啊！是不是风吹的火星子点着了其他地方？二爷，这这这老天爷的事我,我可管不了。先带我去看看酒房。二爷，刚才我看见龙三喜回来了，他好像去酒房救人了。龙三喜不男不女的，他能救我吗？走。算那龙三喜救了龙世廷啊！二爷真看不出来，这小子够狠的。啊？怎么这么大火呀、啊？袁大喜，我哪知道啊？袁大喜、嗯，你这个畜生，在这干什么呢？你不让你躲，不让你躲，让你躲！哎，别胡闹！我在跟二爷说说说大事，知道吗？打你个头啊！
！咱们家着火了！啊，着火着火了！快走啊！我洗，给爹擦擦。爹，不要，不要管我。爹，你别说话，死不了。爹，爹，爹，三喜呢？爹，爹，三喜，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了。爹，火烧的大，遭灾的人一定很多，我想出去帮忙。啊，胡闹！三弟，你手上的伤还没好，怎么还想着出去？快去！哥，我没事。快去吧，去吧。哎。爹，你看三喜的，爹，你慢点儿。什么？没错，刚才有个行脚僧，说是路过咱们桃花镇，瞧见火光冲天，好像着了大火了。着火了？我这就回去。哎，师兄，不行，现在这么晚了，还下雨，再说也没车，路上不知道会发生什么事。再说。这大火既然已经烧起来了，就算我们赶回去，那也是于事无补啊。这样吧，明天一早上，我们俩就走。好，我明天跟您一起回去。秀秀，你忘了，君曹说的，你不能离开寺庙。如果你离开寺庙，他就会把你送到驴帅那儿去的。夫人，桃花真是我家，我不亲眼看见。我不会安心的。好吧，明天一早，我们三个人一起回去。
们这个镇子呀！夫人，你一定要找出放火的人呐，给我们做主啊！夫人，给我们做主啊！这里没事吧？啊，三喜，怎么样？秋玉姐，干娘，你们那边都有了吗？司佩，啊，夫人，昨天晚上一场大火，要不是下雨，镇子就毁了。你没事吧？我没事，秀玉姐，七爷也会没事的，你放心吧。我们家也烧毁了，要不是七龙，我可能就死在火里。司佩，别担心，一切都会过去的。你在这儿，我再去看看有没有人需要帮忙。好。这样吧，让你哥哥一家住进我们家来。不过你还没有过门，不大方便。哎，哎，啊，秀秀，啊，让司佩跟你一起住吧。可以，听您的。别难过了。谢谢夫人。放心吧，你会没事的。夫人，您看。这么多人受伤，三喜一晚上没睡，一直在这帮忙。你稍等一下，大哥，你这里怎么样？是挺有个好儿子啊。三喜，三喜。你信我了吧？信你什么？哎呀，还记得我那天跟你怎么说的？听嫂子一句劝啊，赶快替你爹去给祁隆培博士下跪都迟，要不然你家可就要倒大霉了。你是说二叔？就是他。他为什么要放火烧桃花镇？他本来想烧你们家酒房，结果呢，一不小心都点着了。你怎么知道的？哎呀，你就别问了。本来，本来我也不想告诉你，可是他把我们家东西都给烧了，我我忍不了，都我。嫂子，到底怎么回事？你你,你听好了，你你要是条汉子，你要是还长着担子，听嫂子的，把事情真相查出来，让他赔。要是查不出来，我家找谁去赔我？你有证据吗？我有证据，还让你查什么？哦，记住啊，你查你的，千万别把我扯进去。啊！记住了，嫂子，真倒霉。现在酒房是我的，我可是为了大家相安无事才让你管着。可是我看出来了，你什么都不听我的，所以从现在开始，我不得不管着你。我担心的是，你二叔已经变成日本人的走狗，变得急功近利、不择手段。二叔不会这样吧？我也希望他不会。可是我有预感，接下来会出大事。去火哥，什么？你说祁隆放的火？谁告诉你的？证据呢？袁大熙的媳妇儿，刘氏。哎，刘氏这个疯婆子说的你也相信？哎，这……可是我觉得，他说的是真的。这么重要的事儿，三喜，你可不能乱说啊！你是镇长，这事儿我应该告诉你啊。这件事事关重大，这样，你千万不能跟任何人说啊！让我来查，要不这样，你先回家，你昨天晚上一晚上没回去，嗯，也回去看看你爹怎么样啊！快去。
，要总要喝呀、啊。我没事儿。爹，您就喝一口吧。哎呀，我不想喝，你们出去吧，出去。爹，这，去吧，去吧。哎，三喜，嗯，劝爹把药喝了吧。我怎么劝都劝不动，你劝劝爹啊。你去。三喜回来了，爹，我们先过去了啊。嗯，爹，这药您要吃啊。来，爹，这里面烧伤的人不少，我去帮四佩姐救伤员。三喜啊，你有心事啊。爹，袁大西的老婆说，点火的是二叔。这事不要跟任何人说。为什么？如果不是他说了，不就冤枉他了？如果是他，三喜，你的心不够狠，你斗不过他。那我们的酒房就这么完了？能动的去酒楼前集合，君曹有话要说。君曹大人，君曹大人，你可得给我们做主啊！我这没法活了。到底有多大损失啊？我，大人，小半个镇子都被烧着了，不只是房子塌了，还死了好几个人。幸亏老天爷慈悲，给桃花镇下了一场及时雨，要不然后果不堪设想啊！一个镇子几个地方同时着火。一定是有人故意放的。等抓到了放火贼，我们一定要打死他。对，打死他！打死他！打死他！全打不了他！打死他！打死他！打死他！打死他！停！打死他！停！打死他！停！打死他！停！好了，这位是陈探长，专门负责来镇子里调查。不管是谁干了这伤天害理的事儿，他躲得了初一，躲不过十五。哎，那我家的房子怎么办呀？这人是谁呀、啊？怎么话这么多？大人，他是粮行老板娘，他家也被烧了。俊曹大人，他是我老婆，我们家的房子都被烧完了，你可得给我们做主啊，俊曹大人。他家离酒房最近，他家离酒房最近，有什么关系？哎，这当然有关系了。这火呀，就是从酒房那边给烧过来的。照你这么说，是酒房先着的火。嗯，是，酒坊是龙家的，龙世廷早就扬言说一把火要烧了他。这是他说的，谁听见了？我们都听见了，都听见了，都听见了，都听见了，听见了。谁是龙世廷？请他站出来。哎，这人呢？人在哪儿呢？他家酒房被烧了，急火攻心，在家躺着呢。放开我爹！哎，我这是干什么？放开老爷！大众让开！让开！走！爹！爹！哎
陈探长，这案子可不小，您能破案吗？要是破了，我在驴山那儿也算。把青龙关进大牢，明白。来来来，桑田，歇会儿吧。不用，我是在为那些死去的人念经，都是乡里乡亲的。就这么没了，放火的那个人一定是个畜生。嗯、三娘，他们怀疑说，是世廷哥放的火，人已经被关进土牢了。我了解你，世廷哥，他绝不会干这种事情，一定另有其人。夫人，什么事啊？夫人，对不住了，去户得公事公办。二爷他涉嫌纵火案，军曹有令，要立刻押进土牢。三娘，相信我，这是个误会，我怎么能干出这种事儿呢？我相信你，我等你回来。哎，二爷，请。七龙跟日本人有关系，这你知道吗？我知道啊，正因为认识几个日本人，所以酒房里的债才可以再拖一拖嘛。我是说呀，不止认识这么简单。最近，桃花镇出的这些事儿，恐怕跟他都有关系。那么你的意思，是说七龙是汉奸吗？七龙的事儿，以后你会明白的。放开他！放开他！俊曹大人
你谁呀、啊？怎么这么没有规矩啊？哎呀，怎么这么没有规矩啊？三喜，你这么急着来见我干什么？我爹没有放火，为什么要抓他？放火的是祁龙。祁龙不是已经抓了吗？还废什么话呀？哎，等等，你为什么说是祁龙放的祸？粮行老板袁大西的媳妇刘氏告诉我的，他说他亲耳听见祁龙策划放火烧酒房。来人，在在，把刘氏给我带来。是。又当家的怎么了？出什么事儿啦？二爷被抓了。哎，抓就抓了呗，关你什么事儿啊？你懂个屁呀、啊！来来来来来来来，来来,来，我跟你说啊，二爷出事了，我也就快了。我要是出事以后，你准备一下，带着孩子回你娘家去，知道吗？这火是你和祁龙一起放的。事到如今，瞒你也没意思。这火是我放的。啊！我就纳了闷儿，你说他们怎么怀疑到二爷头上了呢？是我告诉三喜的。是你。哎，这这这这，要是出事，这这，你知道会出多大事吗？啊！你，我听见七龙说放火的事儿，我就……你这个婆娘，成事不足败事有余，你这是把我往火坑里推呀、啊！你知道吗？你，我怎么知道这事儿有你的份儿啊？现在怎么办呀？啊呀！刘氏在吗？军号有令，传刘氏去问话。这么快就来抓我！啊！我跟你说，谁问你都得改口，千万别把二爷扯进去，要不是咱们都完蛋了，知道吗？你说过这火是祁龙放的？没有啊，我从来没说过火是祁龙放的。嫂子，明明是你亲口告诉我的。三喜啊，饭可以乱吃，话可不能乱讲的。我这两天都没有见过你。再说了，现在祁龙是酒房的老板，哪有老板烧自个儿酒房的道理呀、啊？嫂子，你为什么要改口？这是为什么？好了，好了看来这事儿清楚了，是龙三喜在瞎编乱造啊！我没有，他真的跟我说过。都带下去。军曹大人，快去收件收件。嫂子，走走走，军曹大人，是他在撒谎呢。他跟我说过的。军曹大人，他说过的。那看来七龙没什么嫌疑了，那就可以把人放了吧。刚关起来就放了，太草率了吧？别人会以为你是怕了齐彪的权势。关他两天吧，这不显得你调查细致吗？哎，有道理，有道理。那就委屈委屈祁龙，在土牢里再多待两天。嗯。<笑>士林哥绝非等闲之辈啊，说要烧了酒房，话一出口，这桃花镇果然天翻地覆了。比不上你厉害啊！打你一回来，我就感觉到桃花镇早晚有一天要天翻地覆。只是没想到来的这么快，到现在我也不信呐、啊。您怎么忍心放火呢？哼，放火的人是想烧死我，可惜我还活着，他的麻烦可就大了。他给桃花镇带来一场浩劫，论人、论鬼、论天、论地，都饶不了他。
这火不是您放的。那您说的那个他是谁呀、啊？你心里知道，我也知道。我老了，不想跟谁争来斗去。可是他居然这么狠毒，豁出老命，也要跟他拼了。我帮你，一定得找出那个放火贼不可。可也许是走火呢，根本就没人放火。这个世界上，稀奇古怪的事还少吗？该找倒霉就得认呐、啊。日本人不是总是说“物尽天择，适者生存”吗？所以他们弹丸小国却比我们还强大。七龙，我不是日本人。两位大哥，干嘛呀？给我爹送饭的，不能送饭进来。为什么呀？军曹大人说只把我爹关起来，没说不许他吃饭呢。要真是把人饿出个好歹，你们担得起这个责任吗？好吧，爹，三喜来了。爹，衣服啊！爹，你吃点东西吧。石林哥，三喜可真孝顺，只可惜这性子软了点啊，像个姑娘。我老是为三喜担心呐，要是没您护着，别人会欺负他的。您不担心吧？哼。三喜啊，爹，今天去过酒房了吗？没有，去看看，看看老焦池里的香泥怎么样了、啊。嗯。石林哥，你还真让他去呀、啊？您就不怕他出点事儿吗？怎么会这样？怎么会这样呢？这么晚了，来酒房干什么？是你？我爹让我来看看老教池的香泥有没有被烧坏。结果呢？香泥完好无损。你那么惊讶干什么？很奇怪啊。不知道是谁事先把老教池给盖住了，一点都没被烧着。这个老教池对你们酒房很重要吗？当然重要了，没有了它就不可能再造酒了。嗯，那就是说，这把火是有预谋的。点火的人为了保住老教池，早就做了准备。是七龙。是七龙干的。可刘氏说他什么都不知道，而且齐组长也证明，着火的时候，七龙就在他家，他也不在场证明。这就是他的诡计，烧酒房的人，就是他，不是我爹。我相信你。起火的时候，你爹就在酒房里，要不是你赶到。他早就被烧死了，他总不会点把火把自己给烧了吧？是啊，要想知道是不是七龙干的，我需要你的协助。我？哎呀，三喜，你干嘛？这里没有其他人，说什么不会被人听见。你说什么呢，三喜？为什么七龙的事你要改口？三喜啊，嫂子是有苦衷的。什么苦衷啊！哎呀，你别问了，三喜啊，这件事以后你别再问了啊。嫂子跟你说的话，你
你就当我没说过好了。可事实是你说过。哎呀，你就当我说胡话好了。嫂子，我还有事啊，我先走了。你都听见了，嗯，看来他是因为什么原因突然改口的。接下来该怎么办？哎，能不能找到证据？只有引蛇出洞。引蛇出洞？别着急，等我的消息。好。